সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই সুস্থ আছো আমার আজকের পাঠের বিষয় জ্যামিতি দশম অধ্যায় বৃত্ত ইতিপূর্বে তোমরা বৃত্ত কাকে বলে বৃত্তের ব্যাসার্থ বৃত্তের ব্যাস পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ইতিপূর্বে তোমরা পেয়ে আসছো আজকে আমার প্রথম উপপাদ্য সাধারণ নির্বাচন বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোন জ্যা এর মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ ওই জ্যার উপর লম্ব শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা এবিসি একটি বৃত্ত আঁকা আছে ও হচ্ছে এই বৃত্তের কেন্দ্র এবং এবি ব্যাস নয় কারণ আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রগামী সরল রেখা যা বৃত্তের পরিধিকে দুটি বিন্দুতে স্পর্শ করবে তাকে ব্যাস বলে যেহেতু এবি কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে না তাই এটি ব্যাস নয় এরকম একটি জ্যা এবং তার মধ্যবিন্দু হচ্ছে ডি তাহলে কেন্দ্র এবং মধ্যবিন্দু সংযোগ সরল রেখা ও ডি যা এবি এর উপর লম্ব এটা আমাকে প্রমাণ করে বিশেষ নির্বাচনটা আমরা একটু লক্ষ্য করি মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এবিসি একটি বৃত্ত এবি ব্যাস ভিন্ন যা ডি বিন্দু এবি এর মধ্য বিন্দু অর্থাৎ এবি এবং বিডি সমান হবে যেহেতু মধ্য বিন্দু তাই ডি বিন্দুটা এবি বাহুকে সমান দুটি অংশে ভাগ করেছে একটি অংশ হচ্ছে এডি এবং অপর একটি অংশ হচ্ছে বিডি এবং ও এবং ডি এই দুটো হচ্ছে কেন্দ্র এবং এবি জ্যার মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ তাহলে আমরা যদি ওডি যোগ করি তাহলে আমরা যে রেখা পাবো ওডি সে রেখাটা এবি এর উপর লম্ব এই কথাটি বিশেষ নির্বাচনে বলা আছে এবার আমরা অঙ্কনে চলে আসি শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আমরা ওডি যোগ করেছিলাম এবং এবি একটা রেখা পেয়েছিলাম যেটাকে আমরা বলেছি ব্যাস ভিন্ন জ্যা বৃত্ত এবিসি এর সেক্ষেত্রে আমাকে ও থেকে এ এবং ও থেকে বি যোগ করতে হবে এটি আমরা অঙ্কনে এসে যোগ করে ফেলবো এবার প্রমাণে চলে আসি এই ও এ এবং ও বি যোগ করার পর আমরা এখানে লক্ষ্য করে দেখছি দুটো ত্রিভুজ উৎপন্ন হচ্ছে একটা হচ্ছে ও এ ডি এবং অপর ত্রিভুজটি হচ্ছে ও বি ডি এই দুটো ত্রিভুজের মধ্যে ও এ এবং ও বি এই দুটো একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাই তারা সমান একটু আগে আমরা বলেছিলাম ডি বিন্দু মধ্য বিন্দু অর্থাৎ এ ডি আর বিডি সমান এবং দুটা ত্রিভুজের মধ্যে একটি সাধারণ বাহু ও ডি এটা ত্রিভুজ ও বিডি এও আছে আবার ত্রিভুজ এ ও ডি এও আছে তাহলে তিনটা বাহু একটি ত্রিভুজের অপর একটি ত্রিভুজে তিন বাহু সমান হলে আমরা বাহু বাহু বাহু, বাহু উপপাদ্য অনুযায়ী বলতে পারি ত্রিভুজ দুটো সর্বসম অর্থাৎ ত্রিভুজ ও এ ডি এবং ত্রিভুজ ও বি ডি সর্বসম যখন দুটো ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে যায় তখন তাদের অনুরূপ কোণগুলো সমান হয়ে যায় অর্থাৎ এ ও ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ও ডি এ এবং বিও ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন ও ডি বি 
এরা পরস্পর সমান আবার এই ও ডি এ এবং ও ডি বি একটা সরল রেখা এ বি এর উপর অবস্থিত তাই এবং পাশাপাশি অবস্থিত বলে এদেরকে বলা হয় রৈখিক যুগল কোন এবং আমরা জানি রৈখিক যুগল কোণের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ আবার আমরা লক্ষ্য করলাম একটু আগে প্রমাণ করে দেখেছি যে কোন ও ডি এ এবং কোন ও ডি বি প্রত্যেকে সমান আবার তার রৈখিক যুগল কোন এবং তাদের সমষ্টি দুই সমকোণ বা একশো ডিগ্রি যেহেতু তারা সমান তাই তারা প্রত্যেকেই এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রির সমান হবে যখন আমি বলতে পারবো প্রত্যেকটা কোণে নব্বই ডিগ্রি তখন আমি বলতে পারি এই ও ডি রেখাটা এ বি রেখার উপর লব এবার আমাদের পরবর্তী উপপাদ্যটা আমরা চলে আসি সাধারণ নির্বাচনটি একটু লক্ষ্য করো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন কোন জ্যার উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমদিখণ্ডিত করে একটু আগে আমরা একটা প্রমাণ শিখলাম এই প্রমাণটা এবং আগের প্রমাণটা খুবই কাছাকাছি লক্ষ্য রাখতে হবে এর আগের প্রমাণটা আমরা প্রমাণ করেছিলাম কেন্দ্রগামী সংযোগ সরল রেখা জ্যার উপর লম্ব আর এখন আমরা প্রমাণ করব এই জ্যার উপর যে অঙ্কিত সরল রেখাটা তাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে অর্থাৎ জ্যার উপর যে লম্বটা আমরা অঙ্কন করলাম এই লম্বটা এখানে লক্ষ্য করে দেখছো ও এম একটা লম্ব এঁকেছি এবির উপরে তার মানে ও এমটা এবি কে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে এবার আমরা একইভাবে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি এবিসি বৃত্ত নিয়েছি এবং এবি ব্যাস ভিন্ন যে এক্ষেত্রে ও এম এবির উপর লম্ব এটা বলা আছে এর আগে ছিল এম বিন্দু এবি এর মধ্যবিন্দু আর এখন ও এম এবির উপর লম্ব তাহলে প্রমাণ করতে হবে এম বিন্দুটা এবি এর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ এবি জ্যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে অর্থাৎ এম আর বি এম সমান একইভাবে এই প্রমাণটা করার জন্য আগের মতোই আমরা এ এবং ও এবং বি এবং ও যোগ করব এবার প্রমাণের দিকে চলে আসি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এবিসি বৃত্তে প্রথমে আমরা পেয়েছিলাম ও এম এবির উপর লম্ব যেহেতু লম্ব তাহলে কোন ও এম এ এবং কোন ও এম বি নাইনটি ডিগ্রি বা এক সমকোণ সেটা আমরা প্রথম ধাপে লিখলাম এইবার দুটো ত্রিভুজ যেহেতু এটা নাইনটি ডিগ্রি প্রত্যেকেই তাহলে ও এম এ এই ত্রিভুজটাকে আমি বলতে পারি সমকোণী ত্রিভুজ এবং কোন ও এম বি এটিকেও আমরা বলতে পারি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে ও এম এ এবং ও এম বি দুটো সমকোণী ত্রিভুজে লক্ষ্য করো অতিভুজ ও এ আর অতিভুজ ও বি সমান কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একটু আগে আমরা এটা বলেছিলাম ও বিন্দু থেকে ও এ যেমন ব্যাসার্ধ ও বিও ঠিক সেরকম ব্যাসার্ধ এবং এখানে দুটো ত্রিভুজের মধ্যে ও এম সাধারণ বাহু তাই আমরা বলতে পারি ও এম এবং ও এম সমান দুটো ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ এবং অপর একটি বাহু সমান হলে অতিভুজ বাহু সর্বসমতা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি ত্রিভুজ দুটো সর্বসম এবং যখন ত্রিভুজ দুটো সর্বসম হয়ে যাবে তাদের তৃতীয় বাহুটা সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ ও এম এ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ এম বাহু এবং ও এম বি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বি এম বাহু সমান হবে যখন তারা সমান হয়ে যাবে তখন আমি বলতে পারবো এম এ বি এর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ ও এম রেখা বা ও এম লম্ব এবিকে সমান দুটি অংশে ভাগ করব এবার আমাদের তৃতীয় উপপাতে চলে আসবো বৃত্তের ব্যাসই হচ্ছে বৃহত্তম চা 
এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার কেন্দ্রগামী সরল রেখা যা বৃত্তকে দুটি বিন্দুতে স্পর্শ করে তাকে আমরা বলি ব্যাস আর যদি সেটা কেন্দ্রগামী না হয় তখন আমরা তাকে বলবো জ্যা তো লক্ষ্য করো ও কেন্দ্র বিশিষ্ট যে বৃত্তটা এ বি সি ডি সেই বৃত্তে এ বি হচ্ছে ব্যাস সি ডি ব্যাস ভিন্ন কোন একটি জ্যা তাহলে যেহেতু এ বি কে আমরা বলেছি ব্যাস এবং বৃত্তের ব্যাস বৃহত্তম জ্যা ব্যাসও এক প্রকার জ্যা আমাকে প্রমাণ করতে হবে এ বি অবশ্যই এ সি ডির চেয়ে বড় অর্থাৎ এ বি ছাড়া আমি যে যাই আঁকি না কেন সেটা সি ডি হোক বা অন্য কোনো যাই আঁকি না কেন সেটা অবশ্যই এ বির চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ এ বি সর্বদাই বড় হবে তাহলে বিশেষ নির্বাচনটা ওই কথাই বলা আছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা এ বি সি ডি বৃত্ত এ বি কে আমরা ব্যাস বলেছি এবং সি ডি হচ্ছে ব্যাস ভিন্ন একটি জ্যা অতএব প্রমাণ করতে হবে এ বি গ্রেটার দেন সি ডি এই প্রমাণটা করার জন্য আমাকে ও বিন্দু থেকে সি এবং ও বিন্দু থেকে ডি যোগ করতে হবে এবার চলে আসে আমার প্রমাণ লক্ষ্য করো ও বিন্দু থেকে এও যেমন ব্যাসার্ধ ও বিন্দু থেকে ও সি ব্যাসার্ধ ও ডি ব্যাসার্ধ ও বিও ব্যাসার্ধ কারণ ব্যাসের অর্ধে কি হচ্ছে ব্যাসার্থ অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যে কোনো পরিধির উপর একটি বিন্দুর সংযোগ রেখাই হচ্ছে ব্যাসার্থ কাজেই এই বৃত্তে এই চারটা ব্যাসার্ধ এবং যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাই তারা প্রত্যেকেই সমান এবার ত্রিভুজ ও সি ডি এ আমরা বলতে পারি যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর সেই শর্তে ও সি প্লাস ও ডি গ্রেটার দেন সি ডি দুইটা বাহু যোগ করলাম সেটা তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর ও সি এটার পরিবর্তে আমরা বলতে পারি ও এ এবং ও বি বলতে পারি ওডির পরিবর্তে এবং এই সিডি সিডির মতো রয়ে গেল এবং লক্ষণীয় ব্যাপার ও এ আর ও বি যোগ করলে হয়ে যায় এ বি যা সিডির চেয়ে বড় অর্থাৎ এ বি গ্রেটার দেন সিডি তার মানে বৃত্তের ব্যাসই আমাদের বৃহত্তম যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তিনটি উপপাদ্য এই পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম উপপাদ্যগুলো বাসায় এই ভিডিওটি দেখে দেখে অনুসরণ করবে বোঝার চেষ্টা করবে এবং সর্বশেষ না দেখে খাতায় বুঝে লিখবে আশা করি সবাই উপবাদ্য গুলো লিখতে পারবে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত করছে আল্লাহ হাফিজ